Si la plume critique d'Apollinaire n'a pas la cruauté de celle de ses prédécesseurs Diderot et Baudelaire, ni même peut-être leur qualité littéraire, le poète compense avantageusement par sa sincérité, voire sa fraîcheur, et je pense que son rôle auprès des artistes fut plus positif, au bout du compte, plus important. Apollinaire tint en effet la rubrique artistique du quotidien l'intransigeant durant quatre ans, défendant avec acharnement et une perspicacité qui ne laisse pas d'impressionner Braque, Matisse ou Picasso. Ainsi peut-il être considéré comme un acteur majeur de la grande aventure de l'art moderne. L'esthétique singulière d'Apollinaire est sensible dès le premier article sur Picasso en 1905. Son naturalisme amoureux de précision se double de ce mysticisme qui, en Espagne, gît au fond des âmes les moins religieuses. On a dit de Picasso que ses œuvres témoignaient d'un désenchantement précoce, je pense exactement le contraire. Tout l'enchante et son talent incontestable me paraît au service d'une fantaisie qui mêle justement le délicieux et l'horrible, l'abject et le délicat. Pour évoquer Cézanne, notre père à tous selon Picasso, Apollinaire préfère vanter ses qualités humaines, notamment sa modestie, à grand renfort d'anecdotes. Ainsi raconte-t-il que la gloire enfin venue, le maître d'Aix n'hésitait pas à demander conseil au professeur de dessin du lycée. « Ne vous gênez pas pour me corriger, lui disait-il en toute simplicité, vous en savez plus long que moi. » Concernant Matisse, Apollinaire marque clairement sa différence avec Baudelaire ou Diderot. Plutôt que d'accabler le peintre qui s'était vu refuser la coiffure au salon d'automne, il s'en prend aux organisateurs. Monsieur Johnson, tapissier connu, n'aime ni Cézanne ni Matisse, ni toute peinture un peu hardie. Pour défendre son bon goût de tapissier, il a courageusement délégué Monsieur Jourdain, qui s'est bien acquitté de sa mission, après avoir été acceptée, la toile a finalement été rejetée, malgré les protestations de Rouault. Auton Frise a lui droit à un trait d'humour, Apollinaire s'improvisant juré, et il est permis de douter de la véracité de l'histoire. Je demande l'indulgence pour les œuvres de M. Fritz, qui est un homme admirable. En effet, il a une amie qui, dans ses accès de colère, crève volontiers ses toiles et parle le javanais à la perfection. De cette façon, les tableaux furent admis. M. Valoton, et nous le regrettons, ajoute Apollinaire dans la foulée, n'a pas exposé le portrait d'une Suissesse qui avait tenu à enlever son râtelier pour poser. Il ne serait pas honnête de représenter mes dents, c'était justifier cette grande protestante, car elles sont fausses, et je pense qu'un peintre ne doit représenter que ce qui est vrai. Quant à Georges Braque, le trouvant quelque peu débile et fluet, ce ne sont pas des conseils d'Apollinaire, mais des conseils d'apothicaire qu'il lui prodigue en recommandant une consommation accrue d'huile de foie de morue. J'avoue que la chose m'a laissé pantois, même si j'ai bien compris que c'était sa manière à lui de l'amener à mettre du sang et des tripes dans une peinture jugée trop cérébrale, autrement dit, de faire du Picasso. Peu de temps après, il reconnaîtra pourtant que chacun des tableaux de Braque est le monument d'un effort que nul avant lui n'avait tenté. Apollinaire est souvent touchant dans ses chroniques d'art en ce sens qu'il n'a jamais peur d'exprimer avec des mots simples des sentiments qui le sont tout autant. « J'aime, je n'aime pas, ce tableau est beau, cette toile est laide » reviennent ainsi régulièrement sans que l'on puisse lui reprocher cette facilité. « J'aime beaucoup la peinture de M. Bonnard, avoue-t-il sans embâge. Elle est simple, sensuelle, spirituelle dans le meilleur sens du mot, et me fait obstinément penser, je ne sais pourquoi, à une petite fille gourmande. La grâce et la délicatesse de certains tableaux de Bonnard n'ont pas d'équivalent dans l'histoire de l'art.